A Caravana Escola Digna 2.0 reuniu educadores da Unidade Regional de Educação, URI de Balsas, para debater sobre o futuro do programa Escola Digna e a destinação dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério, Fundef. O encontro ocorreu no Salão das Romeiras. Hoje a gente está aqui recebendo o secretário para escutar, para trazendo a Escola Digna e, e, e conversar com os educadores sobre o que a gente ainda precisa avançar mais daqui para frente. A ideia é debater com gestores educacionais da Secretaria de Estado da Educação, secretários municipais e educadores sobre questões fundamentais e também ações para a consolidação da política educacional maranhense. Além dos precatórios do Fundef, que vigorou até 2006 e foi substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundef. É um grande debate para a educação pública do nosso Estado. É o futuro da educação especial da educação pública do nosso Estado. E debater um recurso importantíssimo como esse, que foi uma, é uma dívida do governo federal para com os estados e municípios. E aqui nós estamos trazendo para a categoria, para que a categoria possa colocar proposições para a gente dar a destinação correta desses recursos quanto aos 40% e os 60% que é para o rateio. Isso é fazer justiça social e fazer um reconhecimento à educação pública de qualidade que nós queremos para o nosso país, para o nosso estado e para os nossos municípios. Expectativa em dialogar sobre o futuro da educação maranhense durante a caravana e buscar melhorias à educação que passou por momentos de dificuldades para levar a educação aos alunos na pandemia, mesmo de forma online. Nós estamos percorrendo o Maranhão para construir a aplicação desses recursos de forma democrática, como se fosse uma espécie de orçamento participativo. O Estado do Maranhão receberá, muito provavelmente já no ano de 2023, quase 4 bilhões de reais relativos ao precatório do Fundef, um valor que foi indevidamente repassado a menor entre 1998 e 2006. Esse recurso é para o Estado, para a rede estadual, é, e ele é destinado 100% para a educação. O que nós estamos fazendo nas caravana 2.0? Querendo ouvir dos professores, dos estudantes, como eles querem aplicar esse recurso. Ao final dessa caravana que está ocorrendo em todo o Maranhão, nós vamos elaborar, em conjunto com o Sindicato dos Professores, um projeto de lei para ser enviado à Assembleia Legislativa ainda este ano e aprovado será o plano de aplicação. Ou seja, quando esse dinheiro cair na conta do Estado, ele será automaticamente repassado aos professores e para a execução dos investimentos. Por exemplo, climatização de escolas, construção de quadras, auditórios, laboratórios, ônibus escolares e também a parcela destinada aos educadores e educadoras.